Qu'est-ce que le sucre Comment est-il assimilé au niveau de l'organisme Pourquoi sommes-nous autant attirés par le goût sucré Quels sont les dernières découvertes scientifiques au sujet de son effet sur l'organisme Comment agit-il au niveau des circuits de récompense du cerveau Le sucre est-il une drogue Le sucre, sous toutes ses formes, est désigné sous le nom du glucide. Ce sont des molécules énergétiques comme les lipides et les protéines qui apportent de l'énergie à notre corps. Ils fournissent de l'énergie, du carburant, pour faire fonctionner toutes les cellules de notre organisme. Sans glucose, aucun de nos muscles ne pourrait bouger. Les glucides sont absolument essentiels à notre survie. Ils sont tellement essentiels qu'ils sont sujets à une régulation très stricte dans le sang. Leur concentration est maintenue à un taux fixe dans le sang et toute variation de ce taux conduit à diverses maladies qu'on verra plus tard dans cet article. On distingue deux types de glucides. Les glucides simples ou rapides tels que le glucose et le fructose ainsi que le sucre blanc au sucre de table qui est le saccharose, qui est en fait constitué d'une molécule de glycose et d'une molécule de fructose. Les glucides complexes ou longs, qui sont constitués de plusieurs molécules, comme l'amidon, qui est présent dans plusieurs aliments, comme le pain, les pâtes, les céréales, les pommes de terre, le riz et même certains fruits comme la banane. Les sucres simples comme le glucose et le fructose sont appelés sucres rapides car ils peuvent être directement absorbés au niveau de l'intestin et passer dans le sang. Alors que les sucres complexes au long, comme l'amidon, composé de plus de deux molécules, doivent d'abord être transformés, exemple par l'enzyme amylase contenue dans notre salive en sucre simple avant d'être absorbé au niveau de l'intestin, y finir dans le sang. Ceci prend évidemment plus de temps, d'où leur nom de sucre lent. Mais pourquoi est-on autant attiré par les aliments sucrés L'homme n'a pas évolué pour assimiler beaucoup de sucre. Depuis toujours, depuis au moins 300 000 ans, le cerveau de nos ancêtres a toujours préféré le goût sucré pour la simple raison qui lui permettait dans sa quête de nourriture de faire la distinction entre les aliments comestibles et d'autres qui pouvaient au mieux le rendre malade et au pire le tuer. Le sucre indique que l'aliment est très calorique, donc va permettre de faire le plein d'énergie dont l'organisme a besoin. Nos ancêtres chasseurs-cueilleurs devaient donc saisir la moindre occasion pour en profiter. Des occasions qui se limitaient à des périodes saisonnières où les fruits consommables étaient accessibles, sans compter que nos ancêtres marchaient beaucoup et faisaient beaucoup d'activités physiques. Depuis ce temps-là, notre organisme n'a pas évolué pour assimiler des quantités plus élevées de sucre. Notre corps a toujours tendance à stocker du sucre sous forme de graisse, pensant que les occasions d'accéder à cette source d'énergie est toujours aussi rare. Ce n'est malheureusement plus le cas dans notre société de surabondance. Avant l'ère industrielle, au XVIIIe siècle, la consommation individuelle de sucre ne dépassait pas 2 kg par an. Actuellement, il est en moyenne d'au moins 45 kg par an. Il a été multiplié par 20 en 300 ans. Selon l'Organisation mondiale de la santé, notre consommation journalière en sucre simple, glycose, fructose, saccharose, devrait être idéalement de 25 grammes par jour ou 10% de nos calories journalières absorbées. Et une seule canette de boisson gazeuse représente déjà presque le double. Le taux de sucre simple, fructose et glycose ou indice glycémique peut être très important dans certains aliments, surtout dans les aliments transformés, les boissons gazeuses et les jus industriels. Une boisson gazeuse bien connue contient par exemple plus de 10% de sucre simple. Si vous essayez de boire la même quantité de sucre 
dissous dans le même volume d'eau contenu dans cette boisson gazeuse, soit approximativement 12 petits cubes de sucre blanc dans une seule canette, vous trouverez que c'est tellement sucré que vous allez le recracher. Votre cerveau vous alerte en fait que cela peut être dangereux pour votre santé. Comment les grandes compagnies arrivent-elles alors à vous faire avaler une quantité aussi importante de sucre Le goût trop sucré est masqué par l'acidité élevée du jus et des boissons gazeuses. En plus, certaines compagnies ajoutent de l'acide phosphorique qui masque encore plus le goût. Que se passe-t-il quand on ingère du sucre Après un repas, le sucre ingéré engendre une augmentation rapide du taux de glucides dans le sang, appelée glycémie. Chez un individu normal, la glycémie peut augmenter jusqu'à 1,6 g par litre durant les deux premières heures qui suivent un repas. Pour éviter que notre sang se transforme en véritable peau de miel, une hormone bien connue, sécrétée par le pancréas, l'insuline va intervenir rapidement pour ramener ce taux de glucides à une valeur normale de 0,8 à 1,2 g par litre. Un jeûne, le matin, la concentration du glycose dans le sang est constante. C'est grâce à l'insuline sécrétée par le pancréas que cette concentration reste constante dans le sang. Lorsqu'il y a trop de sucre dans la circulation sanguine, l'insuline favorise l'utilisation du glycose par les cellules de l'organisme ainsi que son stockage au niveau du muscle et du foie. Dans les cellules de notre organisme, il y a des récepteurs d'insuline qu'on pourrait schématiser sous forme de cadenas. L'insuline jouerait le rôle de transporteur de glycides du sang vers les cellules, une sorte de clé qui permet d'ouvrir les cadenas. Les sucres aboutissent à l'intérieur des cellules où ils sont transformés en énergie utilisée pour le fonctionnement normal de notre organisme. L'excès du sucre dans les cellules sera transformé en glycogène dans les cellules du foie et des muscles. Il est aussi stocké sous forme de graisse, plus exactement sous forme de triglycérides dans les cellules adipeuses. L'organisme va puiser dans ses réserves d'abord du glycogène et en dernier lieu de graisse pour une utilisation en cas de besoin à gène au moment où l'organisme manque de sucre directement utilisable et d'énergie. C'est pour cela que manger beaucoup entraîne des problèmes du surpoids et d'obésité. Plus on mange, moins l'organisme a besoin de puiser dans ses réserves de graisse, plus notre poids augmente. Les réserves de graisse ne sont utilisés par l'organisme qu'en dernier lieu. C'est le mécanisme normal de fonctionnement de la régulation du taux du sucre dans notre sang. Que se passe-t-il en cas d'excès de consommation de sucre Une trop grande consommation de sucre entraîne une sollicitation intense des cellules pancréatiques qui produisent une trop grande quantité d'insuline. Souvenez-vous, c'est la clé qui transporte le glycose pour ouvrir les récepteurs qui permettront d'utiliser le sucre ou de le stocker comme énergie par les cellules. Seulement il y a un nombre limité de récepteurs et trop de clés, c'est-à-dire l'insuline, pour les ouvrir. L'insuline se retrouve en excès. La capacité des aliments à induire une augmentation du taux de sucre dans le sang, donc de l'insuline, diffère d'un aliment à un autre. C'est ce qu'on appelle dans le jargon scientifique l'indice glycémique des aliments. En règle générale, les aliments sucrés naturels, fruits, légumes, etc. ont un indice glycémique faible, alors que les aliments transformés ont des indices glycémiques élevés. Mais il existe quand même des aliments naturels qui ont aussi un indice glycémique élevé. Manger trop d'aliments sucrés avec un indice glycémique élevé, entraîne une sollicitation trop importante du pancréas et une trop grande production d'insuline et une fatigue du pancréas. Les cellules du pancréas, qui sont constamment sollicitées, finissent par être désensibilisées et ne réagissent plus. La quantité du sucre dans le sang augmente et n'est plus régulée. 
C'est ce qu'on appelle le diabète de type 2. Le glycose ou le fructose, lequel est le plus néfaste pour notre santé. Le fructose, lui, même si on le retrouve à l'état naturel dans certains fruits et le miel, a surtout comme source l'industrie alimentaire et constitue la moitié de notre sucre de table. Le fructose est métabolisé au niveau du foie où il est soit stocké, soit utilisé directement. Lorsque la quantité du fructose dépasse la capacité de stockage du foie, il est transformé en graisse. Rappelez-vous le foie gras des pauvres oies tellement apprécié pendant les périodes des fêtes de fin d'année. Pour connaître l'effet d'une nourriture riche en fructose, provenant surtout des aliments transformés, le docteur Cavana et ses collègues de l'Université de médecine Wake Forest aux états unis ont effectué en 2013 une étude publiée dans la prestigieuse revue de American Journal of Clinical Nutrition chez les singes macaques rhesus. Ces primates ont été choisis car ils ont un métabolisme et un mode alimentaire omnivore proche du nôtre. Le docteur Cavana a étudié 10 singes d'âge et d'état de santé équivalent séparés en deux groupes pendant un mois et demi. Les deux groupes ont reçu le même apport calorique en protéines, sucre et lipides. Seulement le premier groupe a reçu 0,5% de fructose et le deuxième groupe 25% de fructose. Au bout de six semaines, les deux groupes avaient le même poids corporel, mais le foie du deuxième groupe est devenu anormal et contenait beaucoup plus de graisse que le foie du premier groupe. Rappelons que l'accumulation de graisse dans le foie engendre à la langue une styatose comme le foie des personnes alcooliques, qu'on appelle aussi maladie du foie gras. L'accumulation de graisse dans le foie engendre une inflammation des tissus et des lésions cellulaires. On appelle aussi cette maladie la maladie du soda car elle apparaît souvent chez les personnes obèses qui consomment beaucoup de boissons sucrées. L'addiction au sucre est un des principaux responsables de cette maladie qui, s'il n'est pas soigné à temps, peut se compliquer gravement et conduire à la mort. Mais pourquoi le fructose des fruits et des aliments naturels serait-il moins néfaste que celui des aliments transformés Une étude montre que le fructose commence à avoir des effets négatifs sur la santé à partir d'une dose de 100 grammes par jour. La concentration du fructose dans les fruits est inférieure à 10 grammes. Sans compter que les fruits contiennent beaucoup de fibres qui ralentissent le transit intestinal et l'assimilation du fructose. Le fructose provenant de l'alimentation naturelle et normale en fruits ne présente aucun danger, bien au contraire. Depuis notre naissance et probablement même avant, le sucre, le lactose du lait maternel est associé à un sentiment agréable qui, en plus d'assouvir notre faim, nous apporte un sentiment de réconfort et de bien-être associé à l'amour maternel. Notre cerveau est l'organe de notre corps qui consomme le plus d'énergie. Le glycose est absolument essentiel à son fonctionnement. À lui seul, le cerveau consomme 20% du glycose assimilé par l'organisme. La consommation du glycose au niveau du cerveau enclenche un processus appelé « circuit de récompense » qui aboutit à la sécrétion d'hormones de plaisir, telles que la dopamine et la sérotonine, les mêmes hormones sécrétées lors de la consommation des drogues et lors des relations sexuelles. Le goût sucré nous donne du plaisir. C'est la recherche de cette petite dose d'hormones de plaisir, la dopamine, qui rend un petit carré du chocolat si irrésistible. Ces mécanismes de récompense nous incite à rechercher et à consommer de plus en plus de sucre. Mais peut-on en conclure que le sucre est une drogue Une surprenante étude réalisée par le docteur Serge Ahmed, directeur de recherche au CNRS à Bordeaux, et son équipe, qui travaillait sur les effets addictifs des drogues comme la cocaïne et l'héroïne chez Laura, a été publiée dans la revue Current Opinion in Clinical Nutrition, en juillet 2013. L'équipe de Serge Ahmed 
à réaliser une expérience avec des rats de laboratoire qui ont été conditionnés pour s'auto-administrer de la cocaïne et de l'héroïne en appuyant sur du levier. Ces rats, comme on s'y attendait, ont développé une addiction à ces drogues et avaient tendance à s'en administrer de plus en plus fréquemment. Voulant leur donner un autre choix que la drogue, le docteur Serge Ahmed et ses collaborateurs ont introduit un autre levier qui permettait aux rats de choisir de se nourrir de drogues ou de solutions sucrées. Contrairement à toute attente, et malgré leur addiction déjà très prononcée à la cocaïne et à l'héroïne, lorsque les rats ont le choix entre la solution sucrée et la drogue, les rats ont choisi dans leur grande majorité, 94%, de se nourrir de solutions sucrées. Ces résultats tendraient donc à montrer que le sucre serait même plus addictif que la cocaïne et l'héroïne. D'autres études, et même une méta-étude, ont par la suite confirmé les mêmes résultats. Mais est-ce suffisant pour confirmer que le sucre est une drogue et que sa surconsommation est aussi dangereuse pour la santé que la consommation des drogues dures L'étude a été faite chez des rats. Il est bien sûr inimaginable de faire la même étude chez l'homme. Le métabolisme des rats et l'utilisation du glycose par le cerveau n'est pas forcément similaire que chez les humains. Le sucre stimule mais normalement les circuits de récompense au niveau du cerveau et conduit chez certaines personnes à une addiction. Par contre, les drogues font bien plus. Ils piratent ces mêmes systèmes de récompense et les détournent de leur fonctionnement normal. On devient accro à ces drogues. Il ne semble pas non plus exister de dose maximale de sucre qui conduirait à une surdose comme c'est le cas de la cocaïne par exemple. Le fait que le sucre est une drogue et donc controversé par les scientifiques, son effet addictif diffondu par certains comme le docteur Serge Ahmed, mais le fait que les sucres agissent sur les mêmes circuits au niveau du cerveau que les drogues est largement accepté. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo.